Dnes dámy a pánové, já vás vítám u naší herní série na hru Procitnutí, Dragon Age Procitnutí, mi vypadlo to ten název, ano, výborně. A my jdeme teda sem do Anderse. No Anderse možná taky, ale... Teďka si tady s ním pohrajeme rychle, no super hrát, nema. Měli bychom vyhledat tu paní. Kupec Benácký. Opuštěné skladiště mě v tuto chvíli netrápí. Já se musím podívat, kde je ten dům toho týpka. Spasitelky u koruny Alva, mapa světa, Marimištěnská čtvrť, stražnice, obchodník. Nechápu, ale proč sedí tady, tady skoro nikdo nechodí. Do šité tvrze dorazila aura. Žena Kristofra hledala svého muže. Velmi rozlobilo, když je spravedlnost vysel, že Kristof je mrtvý a že jeho tělo teď obývá duch z úniku. Spravedlnost doufá, že by mohl změnit aurinu bolest, pokud ji navštěví v jejím dovevně v městě Amart. A kde je ten dům? Uh -huh. Já ho najdu. Ten Amartin zase není tak velký. To najdu nic. Co to je? Schodiště na cimbuři. To je ta vinice u toho lva. Why do spirits seek out mages? I've always wondered. You speak of demons. I am not a demon. Aren't demons simply spirits with unique and sparkling personalities? They have been perverted by their desires. But what do they want from mages? Perhaps they wish the same as I. Silence. Ještě potom může být tam. Pěvce nemám rád. Ale si prohlédneme, jak to vypadá tady v, ka v kapli. Dobrý den. Takže to vypadá, že ona bude mimo město s Kristofrem. Kristofr byl šedý stra... O, tady je. Aura, please, do not be alarmed. I do not wish to frighten you. You? You are the... in my husband's body. I am a spirit of justice. I meant your husband no harm. I would ease your distress had I the power. I knew when he left that this could happen. He told me. His father died a Grey Warden too. Tell me, is there anything I can do for you? Tell me, and I will do it. Avenge him, spirit. I will wait for his ashes a little longer, if it means that whoever did this to him will pay. The Dark Spawn. Yes, I understand. And she is gone. Did I do the right thing? She loved this man a great deal, and he loved her. I envy what they had. I must think on this more. But another time. Thank you for bringing me here. Já jsem si říkal, že tady bude spravedlnost souhlasí. Tak jestli máme být spravedliví, tak musíme všechno dělat podle toho, aby. Ještě mi tak nebudu tady to vedle šaky dělat. Toho už je na mě moc tady. Já už to chci dokončit.
Tak, a teďka do šedý tvrze, teďka. Stáme se na poslední souboj! Tak, jedem. Param pam pam. Ty 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 ty. Eh, vojna. Now that you have a physical body, what do you plan to do with it? Serve justice, as I always have. I know what I'd do if I suddenly became a complete man. You're alluding to something. I know not what. You can't be that stupid. We have work to do. <laughs> Vojna? Commander. Just give me a moment. Yes, of course, Sam. Ah, never. Так, тут ми сплинили до мрави. Commander, many of the lords have gathered. The Darkspawn have fielded arm. Shall I assemble them, or do you need more time to strategize? No, it's not possible. I will send messengers at once. We've waited enough. Those who are late will just have to be filled in. Lord Edelbrecht, this is the commander of the Greys Council, not yours. I'm fearful for the villagers on the plains. There's a Darkspawn army, army, in the field, and with the soldiers returning to the vigil. This is no... Commander! Commander! What is it, girl? A darkspawn army is within sight of Amaranthine. Make her protect us. They're attacking the city? Some of the Vigil soldiers are still there. She won't fall easy. Our forces cannot move quickly enough. But a small band might make it in time. But that's... suicide. We must try. Fighting a horde of darkspawn with almost certain death awaiting? Don't even think of leaving me here, Captain. Who do you want to take with you, Commander? Sigrun, její prozbu nemůže odepřít. Půjde se mnou. Svého dobrého přítele Ogrena. Z pravidelnosti půjdeš se mnou. Takže, Mark, Anders, Nathanieli, tohle je šance, jak očistit tvou rodinu. Tohle je šance, posmstíte tvůj lid. We will cut down all darkspawn before us, and I will learn what they have done with my sister. Who else will you bring? I'm already dead. I have nothing to lose. Who else will you bring? Whatever. And so it is decided. I'll make sure the Vigil's ale supply is safe. <laughs> Leave a few darkspawn skulls for me to kick in, right? If I ever had doubts of you, they are erased. Fight nobly, and if you die, die with honor. Oh, I miss out on the suicide mission. Oh, life can be so unfair. But, uh, good luck. Chin up and all that? The rest of us will stay here. Make her protect you and hold you close, Commander. So. Jak odchází úplně pišný, že to zvládl. My jsme to zvládli. Vybrali jsme se dobře. Máme dva ty, jednu tu. Dobrý.
Please, Grey Warden, save my family. My family's in the city. Please calm yourselves while I speak to the Warden Commander. Warden Commander, I am glad you arrived when you did, but I fear there is little that can be done now. A couple of nights ago, a swarm of, of gruesome creatures emerged from beneath the city. They spread pestilence and destroyed everything they touched. Then at dawn, the other Darkspawn attacked. Warden Commander, it's too late. Amaranthine is lost. The buildings might remain, but there will be few survivors so long after those creatures appeared. Their corruption is so virulent. At least a quarter of the city succumbed within the first day. Constable, there is a Darkspawn approaching, alone. Archers, take him down! Peace. Do not be killing. Only talk. Architect has a message for Grey Warden. As you wish, Commander. The Mother's army. It marches to Vigil's Keep. She attacks now. The Architect, he sends me to warn you. You must save the Keep, then finish the Mother in her lair. The Architect wishes to have the Grey Warden's trust. He does not wish to see the Mother succeed. If we leave now, we may be able to make it back to the Vigil in time to save it. And what about the Darkspawn here? Soon, they will go to Vigil's Keep as well. The Mother, she wants the Keep destroyed utterly. Uh, the Darkspawn has a point. We cannot leave with this other army hot on our heels. The constable says the city is lost. I say we destroy it, burn it, and all the dark spawn within. There must be people in there. Just because the scouts haven't seen them doesn't mean they're not there. We can't give up on them. You know in your heart destroying the city is the only real option. I stand with the commander in this. If you will not go to the aid of these people, send me. I will enter the city alone. Thank you, Commander. Commander, we can't save Amaranthine if it's already lost. We can still save the Vigil. I stand with the Commander. We must try to save Amaranthine. That's what Grey Wardens do. We protect people. I don't want to see fire ravage these streets, but it may be our only chance. Not an eerie. It would take a miracle. I will follow your lead, Commander. We cannot afford to lose the Vigil and the Grey Wardens. And what humans are left here are lost anyway. Then Amaranthine will burn. Maker, forgive us for what we are about to do. us to be crushed by rampaging Darkspawn. Have I mentioned how much I love you? But not in... not in that way. You came back for us? <laughs> Bet you didn't want Ogryn to have all the death and glory to himself, huh? 
You have returned. I did not think you would. Surprise. A great deal was sacrificed to bring us here. I don't know how you got here in time, but Andraste's blood, we could use your help. A few days after you left for Amaranthine, we spotted the Darkspawn. A whole army. The walls have been bloodied, but the worst is yet to come. Amaranthine... burned? The city was already sacked. The survivors diseased. Or worse. I... I... The men I brought for the War Council are still assembled here. We have not forgotten what you have done for us, and our people. I'm not a half bad shot with a bow. I'll be on the tower. If you want me to harass any particular Darkspawn, just point them out. Darkspawn by the scores and a handful of stone is all that separates us. Ah, <sighs> feels like home. I've got a catapult rigged with the explosives I have left. Just holler if you want a whole mess of beasties to meet their maker. I did what I could with what I had. Still too much human engineering in those walls. With prodding, considerable prodding, Master Wade has mended the soldier's armor as best as he could. I only hope it will be enough. As you command. Scouts report the Darkspawn are advancing on the walls. I will fight with you, Commander. My scouts will let us know where the fight is fiercest. Nug pellets? Yes. Tak, můj oblíbený tým, jde do akce. Woo! <coughs> Nathan Ogren a Andres. The Warden Commander has arrived. The Mother will be most pleased with our herald. We break this keep. We break the Wardens. We leave only Ash. I'm going to put more genie. Together, men! On Dresde's blood! Who? On me! For the Wardens! For Amaranthine! Did we win? <laughs> I've seen enough of battle to know. <laughs> I'm a dead man. It has... It has been an honor, sir. Fight them. With everything you have. He's dead, Commander. There's nothing I can do. The smell of blood, fresh in the air. Their walls will not hold. Ogre, you, you will crush them. And while you keep them busy, there are other surprises. Commander, the Vigil. We've won the field, 
but a full quarter of the castle staff, soldiers' families. They're dead. There must be tunnels beneath the vigil. The darkspawn appeared in the cellars and fell upon the innocents. Just like the beasts to slaughter your kin while you bash their heads in on the battlefield. Captain! Commander! I've news. We know where the Darkspawn came from. Their retreat left a trail even the greenest of recruits could follow. With what men? The army has taken heavy losses. Dead. Wounded. It will be some time before they can mobilize again. The commander has the right of it. Every day you wait is another day of broodmothers spawning new evil. We've seen you in action, Commander. You and your companions are an army all on your own. And so we meet again. No, Uther. That is not how this must begin. I owe you an apology, Commander. When last we met, I intended to explain myself. Fate, however, intervened. I restrained you only to prevent the misunderstanding that occurred with the rest of your order. Yeah, the sort of misunderstanding that ends with a field of dead bodies. Uh-huh. I get those sometimes. I sent the Withered to ask for the Grey Warden's help. I should have anticipated that you might view our approach as an attack. I am rarely able to judge how your kind will react. It was most unfortunate. My kind has ever been driven to seek out the old gods. This is our nature. When we find one, a blight is begun. Each time we attack your surface lands and you fight back until we are defeated to break the cycle, my brethren must be freed of their compulsion. For that, I need Grey Warden blood. In order to become what you are, you drink the blood of my kind to transform. Similarly, we must transform. I have created a version of your joining that uses the blood of Grey Wardens. You take the taint into yourself. What we take is your resistance. That is how my brethren are freed. In your blood lies the key to their immunity against the call of the old gods. I like my blood where it is, in my veins. Ještě si se mi tam ta hra uložila, nebo já jsem si ji stihla uložit, takže... Once they are freed, the darkspawn think for themselves, they speak, they act. Some, however, have reacted poorly. They are flawed and they rage against me. The mother gathers them to stop me, and she seeks to stop you. I cannot defeat the Mother alone, and I cannot free the Darkspawn unless she is defeated. Our goals are the same. Darkspawn or no, he has a good point. Do we really want to keep killing each other forever? Help me kill the Mother, and after it is done, I will leave to continue my work. My most flawed creation. Freedom drove her mad, and she has poisoned the minds of the others. She has influence with the ones who have not been freed, and she gathers them as an army. I do not seek to rule, my brethren. I only seek to release them from their chains. I was born as I am, an outsider amongst my kind. Why? 
I do not know. Why do some of your kind become Grey Wardens? Why do some possess magic? I have no answers. What if he's wrong? What if this doesn't stop the blight, but makes something worse? Hey, if playing with their newfound minds keeps the dark spawn away from Orzammar, I'm happy. Thank you, Commander. I realize what a leap of faith this is for you. I hope that I prove worthy of your trust. The Mother lies ahead, Warden. I cannot approach her physically. Her children protect her from my power. But when you reach her, I will do whatever I can to help you. You have my promise. Oh. A tak, Anderson mam jeszcze pořád w tom. Now the pieces fall into place. The Grey Warden comes, the instrument of the Father. Oh, and the father, he is but a shadow. Oh, how my children protect me. How they love me. I have told you many times, mother. I am not the father. I am simply the architect. It does not change what you are. You took away that beautiful music. Left us with nothing. It was a mistake to free you. It has left you with madness. I am truly sorry. Ah, but perhaps the Warden would like to hear how it was that the Father began the Blight. You want the source of the Archdemon? The one who brought all our kind to the surface? Here he is! Well, paint me green and call me a turnip. Ah, there it is then. Unfortunate. I did find the old god, Athemiel. But I did not wish another blight. I attempted my joining ritual. My hope was that this would free all Darkspawn, unravel the curse from its source. Alas, I was unlucky. Is it not the way of the Grey Wardens to do what must be done, in the name of combating the Blight? The Blight is a menace, both for your people and for mine. To end it requires sacrifice and risk. And how lonely the father was. How terrible to be the outcast, the outsider. He claims he wishes the Darkspawn to be free, but what he truly wants is to correct them. However you feel about what I have done, the Mother is mad. She cannot be allowed to... Be gone, Shadow! You can't mother any more than you already have. And now the hero is alone. Oh. Mother knows your ways. You will not let her be, no. Not after what she's done. So it must end. It all must come crashing down! Perhaps we will hear the song again when we die. Oh, let it come. Let it come! Ty vole. Co děláme? Tak už to dělal.
Po mlčení smrti se zbydatel pěs plzenců rozprchli a utekli zpět do hlubokých cest. Nájezd na Amerten okamžitě ustály. Architekt očividně dodržel své slovo, neboť schromáždil své zbylé učeníky a odvedli zpět do podzemí za ostatními spozenci. Šedí strásti z ostatních národů přijali zprávy o jeho přežití se zděšením, ale nikdo z nich ho nikdy nedokázal vystopovat, navzdory mnoha letům neustávajícího snažení. Někteří členové řádu prohlašují, že architektovo přežití přivodí další nákazu, a přestože jsou hluboké cesty v poslední době mnohem těžší a prázdnější, než si kdykoliv pamatuje. Většina strážců se odevzdaně rozhodla ponechat věci ve stvořitelových rukou. Zničení a Martin rozhodně nepřispělo k oblíbenosti šedých strážců u ferelenského lidu. I když se většina obyvatel pokusila na tuto hruznou událo zapomenout a žít dál, jistá skupina se zapřísáhla, že se strážcům pomstí. Mezi lidmi se šeptalo, že se velitel strážců opět pokouší proniknout do největších kruhů ferelenské politiky a že vypálení a Martinu bylo součástí rozsáhlého plánu na znovu získání moci. Tyto zvěsti se neustále rozšiřovaly po celý rok, až nakonec před brány šedé tvrze dorazil rozlícený dav. Navzdory tomu, že většina vzbořeného dostala milost a následně krvavé střetnutí přežila, názor lidu se obrátil proti šedým strážcům a zlepšil se až po mnoha letech, kdy strážci zahájili pokus o znovu obnovení a maritonu. Sedláci v Arlingu si během války vytrpěli své, v následujících letech jim bylo ještě hůř. Úspěch jejich prvního povstání proti šedé tvrzí jim dodal odvahu a proto následovaly další spoury, často potlačené s nemilosrdnou surovostí. Když válka zničila mnoho statků po celém Arlingu, všichni se zhodli, že nebýt vojenské ochrany byly by ztráty mnohonásobně vyšší. Statkáři se zvykli, že si velitel strážců zaslouží jistou úctu a také, že jim šedí strážci přijdou na pomoc, kdykoliv bude třeba zajistit pořádek a bezpečí. Kroniky šedých strážců označují obranu šedé tvrze, kterou úspěšně vyhovalitel Aiden za rozhodující vítězství. Ty chytřejší řádový odvedení často tráví celé dny studiem této bitvy, aby lépe pochopili velitelovu taktiku. I když se spozenci ještě jednou vynořili ze svých podzemních chodeb, aby naposledy zautočili na šedou tvrz, velitel ji zkušeně odrazil. Šedá tvrz se stala obchodním centrem celé oblasti a nakonec zastínila i samotné město Amaritan. Kupci rádi využívali záruk bezpečí, kterým zajišťovali bdělé hlídky po celé délce poutníkovy stezky. Prosperita však plodila i platichy. A věrolo množ mezi šlechtici a obchodníky, což po mnoho následujících roků trpce zkoušel velitelovu trpělivost. Mír zajistil strasům příležitost doplnění stavu, šedá tvrz si brzy mohla pišnit s datným vojskem a s šedými strážci jako jejich tvrdým jádrem. Z jejich řad povstali noví hrdinové, aby se postavili budoucím nebezpečím hrozícím a Martinu i celému Fereldenu. Zlověsné fámy o spiknutí namířeném proti strážcům umlkly, když množství nehod a zmizení vyvrcholilo očividnou sebevraždou Bany Esmerele. A Martinská šlechta dál plnila své povinnosti. Někteří lidé naznačují, že jejich věrnost pramení ze strachu o vlastní život. Vojáci z šedé tvrze, odění v typické silvertové zbroji, kterou vyrobil mistr Wade, brzy vešli ve známost jako stříbrný řád. Pod vedením šedých strážců se stali jednou z nejváženějších ferodenských vojenských jednotek a trvalou připomínkou slavného velitele šedé tvrze. Poté, co Vlana i architekt opustili kraj, se popoutníkovi stece opět rozběhl čilý ruch. Masakr spáchaný na, domor, na domobraně a obchodních vše, obchodnících však vedl k otevřenému nepřátelství mezi blízkými lidskými osadami a kterýmkoliv z procházejících dalských klanů. Jeden lidský vesničan brzy poté unesl a zavraždil dalské dítě. Klany se začaly pohyblivé se zdaleka vyhýbat, ale obě strany věděly, že se elfové dříve či později vrátí a pomstí se. Několik let poté, co byl Kál Hirol vyčištěn od splzenců, začal Orzama vysílat vypravy, aby znovu získal kovářské znalosti, které byly spolu s Hajigem ztraceny. Rod Helmy se nakonec rozhodl, že Karl Hirol je příliš důležitý a nemůže být opuštěn. Za cenu nesmírných strach na životech trpaslíků byly veškeré tunely vedoucí ke Karl vyčištěny od splozenců, takže cestování mezi Orzemarem a pevností je opět bezpečné. Ne? Karl Hirol jednou, se jednou proždy vrátil pod křídla Orzemaru. Po nějaké době se v Arlingu začalo na Kásky o přízracích v Černé mokřině zapomínat a velmi zvolna přecházeli první osadníci. Učenci sice tvrdili, že zde závoj zůstává tenký v kraji, proto stále hrozí nebezpečí, ale lidem na tom nesešlo. Hlavně, že se stínu přestalo ozývat to vystrašené šeptání. Vesnice byla pozvolna obnovena. Barončino sídlo bylo přestaveno a osídleno ještě dvakrát. Nejprve se v něm usadil bohatý obchodník, po něm pak orl... orlesiánský mák. Oba zemřeli za podíhu vhodných okolností. Lidé nakonec budovu strhli a ponechali barončiny pozemky ladem. Anders zůstal ještě několik let u šedých strážců a vycvičil řadu dalších generací mágů. Poté ho však Krug vyzval, aby kolegům předal své vědomosti o architektovi a jeho podstatě překvapivě neúspěšně, načež Anders sdělil tedy, že jeho pobyt už u strážců skončil.
Sotva se Andres odpojil od řádu šedých strážců, templáři jej prohlásili za odpadlíka a začali ho hledat. Po nějaké době se dozvěděli, že se přidal k posádce obchodní lodi pod vedením místé kapitánky, nic dalšího však nezjistili. Vilena se už, svým, už se, se svým klanem nikdy nesetkala, ale dálské zvyky a tradice zůstaly její součástí, stejně jako ostrý jazyk a prudká povaha. Vilena strávila u šedých strážců několik let, ale jednoho dne zmizela. Mnozí se domnívají, že se vydal do hlubokých cest, aby pokračoval v patrání po své sestře, ale jistě to neví nikdo. Poté, co Nathaniel strávil několik let mezi strážci, uvědomil si, že takový život pro ní není to pravé. Rozloučil se se svojí sestrou Delilaj a se, i se svým synovcem a odešel hledat své štěstí. Za nějaký čas se z jeho synovce stal ve snaze napodobit Nathaniela šedý strážce, který se nakonec vypracoval až na velitele strážců. I on tak přinesl slávu jménu Hou. Když pominulo nebezpečí z pozenců, opustil spravedlnost šedé strážce, aby bojoval proti bezpráví jinde. O několik let později se objevil u Prahu domu Kristofovi vdovy a s úsměvem nartech se zhroutil mrtvý na zem. Aura tak měla konečně tělo, které mohla oplakávat, pokud zůstal samotný duch naživu. Nikdy se neukázal. Matka byla mrtvá a Sigrun tak ztratila svůj cíl. Odcizila se svým přátelům v řádu a každým dnem s nimi mluvila méně a méně. Jednoho rána byla Sigrun prostě pryč, její postel byla uslaná a trochu prázdná. Jeden mladý strážce, který byl v noci vzhůru, říkal, že odešla, aby uprochla volání a dokončila to, co v Kajhoru začala. Ogren ča- často častoval mladé strážce, strážce příběhy o své zručnosti na bojišti i v posteli. Jeho pivní hry přiměly nejednoho nováčka proházet, že by raději znovu podsoupil rituál přijímání, než by pozval další korbel. Felsi se několikrát vrátila do šedé tvrze, aby, na, aby tam navštívila Ogrena. Obvykle se sebou přinesla i jejich dítě. Ogrenová neschopnost chovat se normálně však měla na zanásledek, že její navštěvy byly stále méně časté a že ustály úplně. Pokud Ogrenovi ona nebo jeho dítě chyběly, nedal to nikdy najevo. Co se týče zachránce Fereldonu, tak ten zůstal velitelem šedých strážců dlouho. Spoznanci už nadál nepředstavovali žádnou hrozbu, nákaza do opravdy skončila. Bylo na čase, aby šel dál. Někdo říká, že se velitel dal znovu dohromady s rudovlasou Bartkou známou jako Leliana a že spolu dodnes putují po světě. Rok poté, co skončila nákaza, byl pár prý viděn v Denerimu. Ať už je pravda, jakákoliv velitel se již nikdy do šedé tvrze nevrátil.